హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కొన్ని జీవులు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి చూడగానే మనసును ఆకట్టుకుంటాయి ఒక్కసారి వాటిని చేతిలోకి తీసుకుని సరదాగా ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది అయితే కొన్నింటిని ముట్టుకున్నామంటే ఇక అంతే అలాంటి జీవుల్లో కొన్ని ప్రాణాలను తీస్తే మరికొన్ని తెలివిగా వాటికి ఉన్న ఎబిలిటీస్ ని ఉపయోగించి ఈజీగా తప్పించుకుని పారిపోతాయి సో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని జీవులు వాటికి ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు ఎలా తప్పించుకుంటాయో వాటిని తిరిగి ఎలా చంపుతాయో తెలుసుకుందాం వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మిస్ చేసుకోకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి హార్నెడ్ లిజార్డ్స్ కొన్ని రకాల బల్లులు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఈ బల్లులు ప్రధానంగా మెక్సికో మరియు దక్షిణ అమెరికా రాష్ట్రాల రాతి ఎడారుల్లో నివసిస్తున్నాయి వీటికి ప్రమాదం ఎదురవుతుందని తెలిసినప్పుడు కళ్ళల్లోంచి రక్తాన్ని శత్రువుల మీదకు జల్లుతుంది వీటి కళ్ళు చుట్టూ ఉండే ప్రాంతం బ్లడ్ ప్రెషర్ ని పెంచగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వాటిపైకి శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ని పెంచుతాయి అప్పుడు దాని కళ్ళల్లోంచి రక్తం చాలా స్పీడ్ గా వాటి మీదకు స్ప్రే అవుతుంది ఈ రక్తం ఐదు అడుగుల దూరం వరకు వెళ్తుంది ఈ బల్లులు తినే విషపూరిత చీమల కారణంగా ఆ రక్తం చిరాకు కలిగించే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వీటి మీదకు దాడి చేసిన జంతువులు భయపడి పారిపోతాయి ఆ విషపూరిత చీమలను తినటం వల్ల ఈ బల్లులకైతే ఏమీ కాదు కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇది ఒక్కసారి బ్లడ్ అటాక్ చేస్తే తన శరీరంలో ముప్పై శాతం రక్తాన్ని కోల్పోతుందట అయితే ఈ బల్లుల్లో అంతే వేగంగా రక్తం కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మంది లోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ప్లే స్టోర్ లో ఉన్న ఈ క్రెడిట్ ప్రో అనే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీంట్లో ఐదు వందల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు లోన్ పొందవచ్చు ఈ యాప్ లో ఏ కంపెనీస్ అయితే లోన్ ని తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో ఇస్తుందో చూసి వేరే వాటితో కంపేర్ చేసి మీకు ఏ కంపెనీ నుంచి లోన్ కావాలో ఆ కంపెనీ అప్లికేషన్ ని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అతి తక్కువ సమయంలో లోన్ పొందవచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యాప్ లింక్ ఇచ్చాను వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బొంబార్డియర్ బీటిల్ ఇవి చూడ్డానికి చాలా చిన్నగా అమాయకంగా ఉంటుంది కానీ ఇది ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసా వీటి మీదకు దాడి చేసిన వాటి మీద అలాగే వీటిని తినడానికి ప్రయత్నించిన వాటి మీద వంద డిగ్రీల వేడి ఉండే విషపూరిత ద్రవాలను వాటిపైకి చల్లుతుంది విష ద్రవం పైగా వంద డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది అది ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ కప్పను చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఈ పురుగులు ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి అసలు ఈ విష ద్రవం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుందంటే వీటి శరీరంలో ఉత్పత్తి చేయడానికి ముఖ్యంగా రెండు గ్రంథులు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ పురుగులకు ప్రమాదం వాటిల్లుతుందని తెలుస్తుందో అప్పుడు ఆ గ్రంథులు కంప్రెస్ అయ్యి దాని శరీరంలోని హైడ్రోక్విన్ మరియు హైడ్రోజన్ ఫెరాక్సైడ్ రెండు కలిసి రసాయన చర్య జరిగి ఈ విషపూరిత ద్రవాలు విడుదలవుతుంది ఆ ద్రవం వాటి శత్రువుల మీద పడితే వెంటనే పారిపోతాయి ఎలక్ట్రిక్ కీల్ ఫిష్ ఈ చేపలు దక్షిణ అమెరికాలోని అమెజాన్ మరియు ఒరినోకో నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో మరియు చిన్న చిన్న నదుల్లో చెరువుల్లో నివసిస్తున్నాయి ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల చేపలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ చేప గురించే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవి సుమారు ఎనిమిది అడుగుల పొడవు ఇరవై కేజీల బరువు వరకు ఉంటుంది ఈ చేపలో మూడు రకాల వోల్టేజ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి మొదటి రెండు అవయవాలు తక్కువ వోల్టేజ్ ని ప్రసరింపజేస్తూ చుట్టుపక్కల ఉండే శత్రువులను ఆహారాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది కాని మూడోది మాత్రం ఎక్కువ వోల్టేజ్ ని విడుదల చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఏ శత్రుజీవి అయినా దాడికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఉపయోగిస్తుంది అంటే మొదటి రెండు అవయవాలతో చుట్టుపక్కల ఉన్న జీవుల్ని పసిగట్టేసి మూడో దాంతో వేటాడేస్తుంది ఈ చేపలో దాదాపు ఆరు వేలకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ కణాలు ఉంటాయి ఈ కణాలే విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఒక్కో కణం జీరో పాయింట్ ఒక్క వోల్టేజ్ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదు అంటే ఒక్కో చేప శరీరం నుంచి ఆరు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల అరవై వోల్టేజ్ విద్యుత్ విడుదలవుతుంది వీటి గురించి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇవి మొప్పల ద్వారా ఊపిరి పిలుచుకోదు పదహైదు నిమిషాలకు ఒకసారి నీటిపైకి వచ్చి వాతావరణ గాలిని పిలుచుకుని మళ్లీ నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది జపనీస్ బీస్ ఈ జపనీస్ తేనెటీగలు అక్కడ ఉండే జపనీస్ జైంట్ హార్నెట్స్ కు దూరంగా ఉంటాయి హార్నెట్స్ అంటే మనకు బాగా తెలుసు అదేనండి కందిరీగలు ఈ ఒక్క జపనీస్ జైంట్ హార్నెట్ నిమిషానికి నలభై తేనెటీగలను చంపగలదు కాబట్టి ఈ తేనెటీగలు ఆ కందిరీగలకు దూరంగా ఉంటాయి అయితే ఈ కందిరీగలు ఆ తేనెటీగల లార్వాలను తినటానికి బాగా ఇష్టపడుతుంది అలాంటప్పుడు ఈ తేనెటీగలు వాటిని ఎలా చంపుతుందో తెలుసా ఎప్పుడైతే ఈ తేనెటీగల మీదకు ఆ కందిరీగలు దాడి చేస్తాయో అప్పుడు ఈ తేనెటీగలు అన్ని వైపులా బంతిలాగా ఆ కందిరీగను చుట్టుముట్టి వాటి రెక్కల్ని వైబ్రేట్ చేస్తూ నలభై ఏడు పాయింట్ రెండు డిగ్రీల
ఉష్ణోగ్రత ఈ తేనెటీగల మీద ప్రభావం చూపదు ఎందుకంటే ఈ తేనెటీగలు నలభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వరకు తట్టుకోగలవు కానీ ఆ కందిరీగలు మాత్రం నలభై ఆరు పాయింట్ ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కు మించి తట్టుకోలేవు అలాంటప్పుడు గుంపుల కొద్దీ ఈ తేనెటీగలు ఆ కందిరీగ మీద పడితే ఇంకేమైనా ఉందా పెబెల్ టోర్డ్ ఈ కప్ప పేరే పెబెల్ టోర్డ్ పేరేంటి వెరైటీ గా ఉందని చూస్తున్నారా పేరే కాదు దీని ప్రవర్తన కూడా చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా దక్షిణ అమెరికా నదుల తీరంలో ఉన్న పర్వతాల వాలుపై నివసిస్తున్నాయి వీటికి ఉన్న ముఖ్యమైన శత్రువులు అక్కడ ఉండే సాలీడులు ఆ సాలీడులు మెరుపు వేగంతో ప్రయాణించగలవు మనిషి సాధారణ నడక కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి కానీ ఈ పెబెల్ టోర్స్ మాత్రం చాలా నిదానంగా ప్రయాణిస్తుంది అలాంటప్పుడు ఈ కప్పలు ఆ సాలీడులకు దొరికితే ఇంకేమైనా ఉందా వెంటనే పట్టుకుని చంపి తినేస్తాయి ఎప్పుడైతే ఈ కప్పలకు ఆ సాలీడులు ఎదురవుతుందో అప్పుడు ఆ కప్ప దాని అవయవాలను శరీరం కిందకు ముడుచుకుని తలను లోపలకు లాక్కుని ఆ వాళ్ళ నుంచి బంతి దొరిలినట్టు దొరలుకుంటూ కిందకు పడిపోతుంది దానికి ఉన్న బలమైన కండరాల వల్ల బరువు తక్కువ ఉండటం వల్ల ఇంత పెద్ద వాళ్ళ నుంచి కిందకు దొరిలిన గాయాలేమి కావు అలా వాళ్ళు ఉండటం వల్ల కప్పను వేటాడడానికి అంత వీలుగాను ఉండదు సమయము ఉండదు సో ఇదండి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని జంతువులు వాటి శత్రువుల నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటాయో ఈ వీడియోలో చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మంది లోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ప్లే స్టోర్ లో ఉన్న ఈ క్రెడిట్ ప్రో అనే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీంట్లో ఐదు వందల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు లోన్ పొందవచ్చు ఈ యాప్ లో ఏ కంపెనీస్ అయితే లోన్ ని తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో ఇస్తుందో చూసి వేరే వాటితో కంపేర్ చేసి మీకు ఏ కంపెనీ నుంచి లోన్ కావాలో ఆ కంపెనీ అప్లికేషన్ ని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అతి తక్కువ సమయంలో లోన్ పొందవచ్చు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యాప్ లింక్ ఇచ్చాను వెంటనే డౌన్లోడ్ చ